రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామమును బట్టి ఈ ఉదయ కాలమే దేవుని మన్న కొరకు ఎదురు చూస్తున్న దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నామంలో నా యొక్క హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఉదయ కాలం పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన మాటలు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మనం విందాం గమనించండి కొలేసీలు మూడవ అధ్యాయం పదహారో వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా మనం గమనిద్దాం కొలేసీలు మూడవ అధ్యాయం పదహారో వాక్యం సంగీతములతోనూ కీర్తనలతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతోనూ ఒకనికి ఒకడు బోధించచ్చు బుద్ధి చెప్పుచ్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవుని గూర్చి గానము చేయొచ్చు సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనీయుడి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇక్కడ దైవజనులు కొలీసి సంఘానికి ఒక ఉత్తరం రాస్తూ చక్కని మాటలు అక్కడ చెప్తున్నాడు ఎంత అద్భుతమైన మాటలు ఉన్నాయంటే ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఈ భయంకరమైన ఈ దినాల్లో అందరం ఖాళీగా ఉంటున్న ఈ దినాల్లో మనం చేయాల్సిన ఒక పరిచర్య ఉంది మనం చేయాల్సిన ఒక సేవ ఉంది మనమందరము చేయాల్సిన ఒక అద్భుతమైన పని ఉంది అది ఎలాంటి పరిచర్య అది ఎలాంటి సేవ అది ఎలాంటి పని అనేది ఇక్కడ కొంచెం గమనిస్తే మనము చేస్తున్న ఆ పరిచర్య ఆ సేవను బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగుతుందని దైవజనుడు చక్కని మాటలు చెప్తున్నాడు అది ఎలాంటి పరిచర్యనో ఒకసారి చూడండి సంగీతములతోనూ కీర్తనలతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతోనూ ఒకనికి ఒకడు బోధించచ్చు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ దినాలలో మనం చేయాల్సిన పరిచర్య లేదా మనం చేయాల్సిన సేవ లేదా మనం చేయాల్సిన పని ఎలాంటి పని అని అంటే ఒకనికి ఒకడు బుద్ధి చెప్పుకొనొచ్చు ఏమండి మన కుటుంబంలో ఒక నలుగురు ఉన్నారు అనుకోండి ఆ నలుగురికి ఒకరికొకరు బుద్ధి చెప్పుకొనొచ్చు వారికి మనం చెప్పాల్సిన బోధ ఏంటో తెలుసా ఇదిగో పాటలు పాడుదాము రండి కీర్తనలు పాడుదాము రండి పద్యములు పాడుదాము రండి అని చెప్పి పాటల వలనను కీర్తనల వలనను పద్యముల వలనను ఒకనికి ఒకడు బుద్ధి చెప్పుచు బోధించుకునవలేను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈ దినాలలో ఏదైనా మనం ఒక పరిచర్య చేస్తున్నాము లేదా ఒక సేవ చేస్తున్నాము ఒక పని చేస్తున్నామనంటే మనం చేయాల్సిన ఒకే ఒక పరిచర్య ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో కుటుంబముగా మనం కలిసి పాటలు పాడాలి కీర్తనలు పాడాలి నిశ్చయముగా ఆయన పద్యములు మనం పాడుతూ దేవుని నామాన్ని మహిమపరుస్తూ ఒకరినొకరు బుద్ధి చెప్పుకునొచ్చు బోధించుకోగలిగితే మనం ఎప్పుడైతే ఒక కుటుంబంగా కలిసి పాటలు పాడి కీర్తనలు పాడి ఆయన నామాన్ని కొనియాడి స్థుతించి మహిమపరుస్తామో దేవుని మహిమ మనల్ని కమ్ముకుంటుంది అందుకని చక్కని మాటలు లేఖనాలు ఏమని ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడిన ఆ నామమున ప్రార్థిస్తారో వారి మధ్య నేను ఉంటానంటున్నాడు ఈరోజు ఒక కుటుంబంగా మనము కూడి దేవుని సన్నిధిలో ఈ విధంగా పాటలు పాడి కీర్తనలు పాడి పద్యములు పాడి ఆయన నామాన్ని మనం ఘనపరచగలిగితే సంగీతములు పాడగలిగితే మన పాటల మధ్య లేదా మన సంగీతం మధ్య లేదా మన పద్యముల మధ్య ఆయన నివాసము చేసే దేవుడై ఉన్నాడు ఈ విధంగా మనం పాటలు పాడినాం అనుకోండి కీర్తనలు పాడినాం అనుకోండి సంగీతమే పాడినాం అనుకోండి జరిగేది ఏంటో తెలుసా మనం పాటలు పాడుతుంటే మనం సంగీతం పాడుతుంటే మన కీర్తనలు పాడుతుంటే సాతాను గాడు మన గృహంలోనికి ప్రవేశించాడు మన కుటుంబంలోనికి ప్రవేశించాడు మన పిల్లల మధ్యలోనికి ప్రవేశించాడు కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే పాటలు పాడడం ప్రారంభిస్తున్నామో సంగీతం వినబడుతుందో కీర్తనలు వినబడుతున్నాయో జరిగేది ఏంటో తెలుసా సాతాను గాడు లోనికి రాకుండా గడగడలు ఆడుతూ వాడు బయట నిలబడతాడు ఎందుకు బయట నిలబడుతున్నాడు అని అంటే మనం పాటలు పాడుతున్నప్పుడు మన గృహము చుట్టూ దేవుడు తన కంచను వేసి కాపాడుతూ ఉంటాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆనాడు పౌలు శీలలు చెరసాల్లో నుండి పాటలు పాడుతుంటే చెరసాల యొక్క పునాదులు కదిలించబడ్డాయి ఈరోజు నీ పాటలు పాడినప్పుడు ఈ భయంకరమైన గొలుసులు భయంకరమైన చెరసాలలు భయంకరమైన ఇబ్బందులు భయంకరమైన కష్టాల యొక్క 
పునాదులు కదిలించబడాలి సాతాను గడగడలాడాలి ఈరోజు మరి నీ నోట ఎలాంటి పాటలు వినబడుతున్నాయి ఎలాంటి సంగీతం వినబడుతుంది ఎలాంటి కీర్తనలు వినబడుతున్నాయి ఈరోజు నువ్వు పాడినా కీర్తించినా సంగీతము పాడినా ఆ సంగీతములో ఆ పాటల్లో ఆ కీర్తనలో ఒకరికి బుద్ధి చెప్పేటట్టుగాను ఒకరికి బోధించేటట్టుగాను నీ పాటలలో సువార్త వినబడాలి అట్టి సువార్త నువ్వు చేయగలిగితే సాతాను ఏసు నామములో ఈ నీ ఇంటినే కానీ నీ పిల్లల్ని కానీ నీ కుటుంబాన్ని కానీ నీ ఉద్యోగాన్ని తాకకుండా వాడు పారిపోవునుగాక ఇంకొక మాట చూడండి అక్కడనే దైవజన చక్కని మాటలు అంటున్నారు ఆ మాట చూడండి ఒకనికి ఒకడు బోధించచ్చు బుద్ధి చెప్పుచ్చు కృపా సహితముగా మీ హృదయములలో దేవుని గురించి గానము చేయొచ్చు ఎవరి గురించి గానము చేయాలి అందుకని ఆ పదాన్ని అక్కడ ఉపయోగించున్నారు చాలామంది పాటలు పాడతారు పాఠకాలు చాలామంది ఉన్నారు మంచి మంచి సంగీతం పాడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఏది పడితే అది పాడడానికి లేదు దేవుని గురించి ఒక గానము నువ్వు చేయగలగాలి నేను సృష్టించిన సృష్టికర్తను గురించి ఒక గానము చేయగలగాలి నిన్ను పుట్టించిన నాదుడైన యేసు క్రీస్తు గురించిన ఒక అద్భుతమైన పాటలు పాడాలి నేను రక్షించిన దేవుని గురించి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుని గురించి నీ కొరకు మరణాన్ని గెలిచి మూడవ దినము లేచిన సజీవుడైన ఏసయ్య గురించిన గానము మాత్రమే నువ్వు చేయగలగాలి ఇప్పుడు ఆ గానము పాడడం మాత్రమే కాదు ఏం చేయాలంటే తెలుసా సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనీయుడి ప్రతి దినము దేవుని వాక్యమును అనేక మంది దైవజనులు అనేకమైన ఛానల్స్ లో మీకు బోధిస్తున్నారు నేను ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మన్న విస్తారంగా దొరుకుతుంది మీకు విస్తారమైన మన్న దొరుకుతున్న సమయంలో కూర్చుకునేది మీ పని ఏమంటే దాన్ని సమకూర్చుకునేది మీ పని దాన్ని తినేది మీ మీ పని దాన్ని ఎంత కావాలో అంతగా అనుభవించాల్సింది నీవంతైతే ఈరోజు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు సమృద్ధిగా దేవుని వాక్యమును కానీ నువ్వు విని దాన్ని గైకొని దాన్ని గ్రహించి దాన్ని నువ్వు అనుభవించి దాన్ని అనుసరించి దాన్ని నువ్వు పోగు చేసుకోగలిగితే నా దేవుడు ఏమంటాడో తెలుసా ఎవరి యొద్ధ దేవుని వాక్యం ఉందో ఎవరి ఇంట దేవుని వాక్యం ఉందో అక్కడ నా దీపం వెలుగుతూనే ఉంటుంది అక్కడ నేను ప్రసన్నత వెలిగిస్తూనే ఉంటాను అక్కడ నేను నివాసము చేస్తాను అక్కడ వారి కుటుంబం మీద నా మహిమ నా తేజస్సు నా కన్ను నా దృష్టి వారి మీద నిలుపుతాను అంటున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు నీ గృహములో ఎలాంటి పాటలు వినబడుతున్నాయి నీ గృహంలో ఎలాంటి గానం వినబడుతుంది నీ గృహము దేవుని వాక్యం వినబడుతుందా దేవుని వాక్యానికి బదులు వేరే ఒక్కటి ఏదైనా వినబడుతుందా ఒకసారి ఆలోచన చేయి అలాంటి పరిస్థితులు ఏదైనా ఉంటే నీ ఇల్లు నీ ఇంట్లో ఉన్న దీపం ఆరిపోతుందనే సంగతి మర్చిపోవద్దు సాతాను గాడు ప్రవేశించే అవకాశం ఉందనే సంగతి మర్చిపోవద్దు వాడు ప్రవేశించకుండా ఉండాలన్నా నీ దీపం వెలగాలన్నా దేవుని ప్రసన్నత మన మీద ఉండాలన్నా దేవుని మహిమ మనల్ని కమ్ముకోవాలన్నా ఆయన్నే మన మధ్యలో నివాస చేయాలన్నా నీ నోట నీ ఇంట నీ పిల్లల నోట సంగీతం వినబడాలి గానము వినబడాలి పద్యాలు వినబడాలి దేవుని వాక్యము వినబడాలి సమృద్ధిగా అది నీ హృదయంలో నివాసము చేయాలి ఇట్టి విధముగా నువ్వు జీవించగలిగితే ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న మీరు అట్టి కార్యములు మీరు చేయగలిగితే నా దేవుడు ఎన్నడూ నిన్ను చేయి విడవక ఇదిగో ఆనాడు చెరసాల పునార్థులు కదిలించబడినట్లుగా నీ కొరకు కట్టబడిన గొలుసులు నీ మీద రేగుతున్న నిందలు నీ మీదకి వస్తున్న అవమానాలు నీ మీదకి వస్తున్న సమస్యలు ఏసు నాముల వాటి పునాదులు కదిలించబడను గాక ఇట్టి కార్యములు నా దేవుడు ఈ దినమే నీ పట్ల చెయ్యను గాక ఆమెన్ నమ్మిన వారు విశ్వసించిన వారు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసి తలు వంచండి మీ కొరకు నేను ఒక ప్రార్థన చేయబోతున్నాను ప్రేమ కలిగిన తండ్రి పరిశుద్ధుడు అయిన యేసు ప్రభా నీకు స్తోత్రము స్వామి ఈ రోజు మీరు మాట్లాడిన అమూల్యమైన విలువైన శ్రేష్టమైన మాటల కొరకై నేను స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాను అవును ప్రవ్వ మా ఇంట సంగీతం వినబడాలి మా నోట కీర్తనలు వినబడాలి అయ్యా మా నోట పద్యములు వినబడాలి మా నోట నీ గానములు మాత్రమే వినబడాలి నిశ్చయముగా వాక్యము సమృద్ధిగా దొరుకుతున్న ఈ దినాలలో ఆ సమృద్ధి వాక్యానుసారంగా మేము నడుచుకున్నట్లుగా దాన్ని మా హృదయాలలో దాచుకున్నట్లుగా మీరు సహాయము చేసి మీ నా మనకి మహిమ తెచ్చుకోమని నీ బిడ్డలందరూ అట్టి విధముగా జీవించి అయ్యా త్వరలో మీరు రానే ఉన్నారు మీ నిత్య రాజ్యానికి మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిగా మీరు సిద్ధపరచమని ఏ సయ్యాతి శ్రేష్టమైన నామాన్ని అడిగి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక ఆమెన్ నన్ను విడిపించినావు నన్ను విడిపించినావు సంపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరింపజేసావు 
సంపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరింపజేసావు ప్రతికెద నీ కొరకే ఇరుకులు ఎదురైన చావైనా మేలే నిన్ను చేరు వరకు ప్రతికెద నీ కొరకే ఇరుకులు ఎదురైన చావైనా మేలే నిన్ను చేరు వరకు మహిమోన్నతుడా మహోపకారి మహాదివ్య మహిమ నుండి దిగివచ్చు నిలిచే భాగ్యము కృపతోనే ఇచ్చినావు నీ సన్నిధిలో నిలిచే భాగ్యము కృపతోనే ఇచ్చినావు నిత్యమైన నిబంధనను నా కొరకై నిబంధనను నా కొరకై స్థిరపరచితివే ఆనందించదను శ్రమ నిందలను పొందెదనీవిచ్చు బహుమానమును ఆనందించదను శ్రమ నిందలను పొందెదనీవిచ్చు బహుమానమును మహిమోన్నతుడా మహోపకారి మహాదివ్య మహిమ నుండి దిగివచ్చు వాడా 